to alhamdulillah was salatu was salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala da farko muna godewa allah subhanahu wa ta'ala wanda iraya mu har muka ga wannan lokaci sannan muna kara godiya ga nafisa foundation da ta dauki nauyin wannan shiri da hukumar hisba za ta dinga gabatarwa a duk mako a daidai wannan lokaci a gidan wannan radio na rahama radio muna fata Allah ta'ala ya saka ma masu wannan foundation da alkhairi ya kuma ji kan iyaye ya kuma sa albarka a cikin wannan foundation to mun gaskiya wannan ba karamin gudunmuwa suka ba wannan hukuma ta mu ba tunda hukuma ce da take yin aiki tare da jama'a kuma suke aiki din don umani da kikkawa da hani da mummuna to akwai bukatar jama'a su san mai cece hisba yaya aka kafa hisba wani irin hurimi na dokoki hukumar hisba take da shi sannan wani damun makine ɗin hisba suke da shi kuma yaya tsarin hisba ɗin yake to da farko dai ita kalman hisba kalma ce ta larabci wanda ma'anarta yana daga ciki lada ko lissafi ko kuma kaddara abu ko iyakance shi ya zamu ga hadisi a nabi alai salatu wassalam yace man qama ramadana imanan sai yace wa hatisaban mu gure ce man sama ramadana imanan wa hatisaban man qama lailatul qadar imanan wa hatisaban hitisab yana nufin ka yi abu don ka samu lada ka yi abu don Allah ka yi abu don ka samu aljanna ka tsarkake zuciyarka ka yi abu saboda Allah daga nan ne kalman hisba ta samu asali malamai sun yi ta'arifin hisba a fassara ta malamai in an ce hisba mai ake nufi an yi ta'arifi dewa amma daga cikin wanda ya fi shahara shine wanda al-imamu al-mawardi a cikin littafin sa al-hakamu sultaniya wanda yace hisba yana nufin al-amru bil ma'ruf idha dhahara tarkuhu wan nahyu an al-munkar idha dhahara fi'iluhu sai yace wal islah bainan nas wasu ka kara wal islah bainan nas yace abin da ake kira hisba shine umarni da kyakkyawan aiki wanda i bayyana a fili ba a yi wato ita hisba ba ruwan ta da abin da yake a boye wannan tsakanin mutum ne da Allah abin da ya bayyana a fili aka ga abin kirki gashi ya bayyana a fili ba a yin sa kamar misali ba a salla ko ba a kula da azumi ko ba a zumunta ko ba abin iyaye ko ba a tarbiyan yara ko ba makarantu ko ba a shiga ta musulunci to wannan abubuwan aikin hisba ne ta wayar da kan mutane akan muhimmancin wannan abu a cikin addini wannan hayu azlul munkar idha dhahara fi'iluhu sannan aikin hisba ne ta hana mummuna wanda ya fito fili shi ma mummunan da ya buya wannan tsakanin mai yi ne da Allah amma in ya bayyana zai iya zama wani ya zo ya koya ko ya kwafa ko ya dauka to a lokacin aikin hisba ne ta sa ido ta tabbatar kama a fili ana karuwanci a fili ana shan giya a fili ana caca a fili ana badala da ayyukan da bus dace ba to aikin hisba ne ta yi wa'azi ta tsawatar ta kuma bu doka har ta kama mai ta kai shi kotu ta karanta doka a hukunta shi saboda haka wannan shine sai kuma aka ce wal islahu bainan nas sannan daga cikin aikin hisba akwai gyara tsakanin mutane kawo maslaha tsakanin mutane shi yasa a hisba muna da wani bangare da ake kiran sa zauran sulhu a cikin hisba zaga mafi yawa masu ba su suka ne suka fi zuwa nan 
su ba fada suke ba amma wannan yana bin wannan bashi ya rike ya kifiya ya kai shi kotu ya kai shi kotu ko ya hada shi da jami'ai daban-daban yana zillewa to mun tana du malamai ya zo ai ta karanta masa aya haƙƙin dan uwanka ne in baka bashi a nan ba za ka bashi a lahira sai ga mutun ya sako ya yadda zai biya ko kuma wani an yi jejeniya ya saki matarsa akwai ya'ya tsakani akan zai dinga ba ta dubu 10 ko 20 ko 30 ko 50 ko 100 duk wata da ya fara sai dai na to in ta kawo sai mu kira shi mu ce yanzu kai wadannan ya'yan naka ne kai Allah ya dora mu nauyin ciyar da su da shayar da su da tufatar da su yaya za ka ba su a tozarce ka ki daukan nauyin su ni ce wallahi zan biya sai mu ce to sa hannu anan saboda ka an ka ji akwai wani shashi da zaka ga ana karba kudin shayarwa ana karba kudin bashi kai hatta kai akwai masu kawo ajiya hisba sai mutum ya ce wallahi yana biyan haya duk shekara amma in ya aje kudin a hannun sa kashewa zai yana son hisba ta dinga aje masa duk wata zai kawo dubu goma saboda ka muna eh da yana wannan bangaren sulhu din zauran sulhu din haka kuma tun za ga da makoci da makoci ne a kadan yi rigima akan ko hanya ta shigo ko yanzu nan da zan fito daga hisba akwai rigimar masallaci da shekara 35 a rufe tsakanin mutanen wannan yana nasa ne wannan yana nasa ne saboda haka sai ma'aikatar gidaje da tsara burani ta jar Kano ta rubuto hukumar hisba ga wani masallaci a wata unguwa an shekara 35 ana rigima ba a bude shi ba mu kirawo bangarorin a zo a wurare matsalan nan to na bari na kirawo malamai sunan zauna da bangarorin ana na ana tattauna haka wata raza a kama na wani ladani a kama na karasa shi kuma sai sai karfe 3 dare sai ya tashi bude qur'ani ya kure dai ya tashi mutanen unguwa ya sa qur'ani ya ce kowa sai ya ji karfe 3 kana bacci sai ka ji an balle qur'ani a jikin sufika mutane suka same shi su fa bacci suke sun dawo daga wajen aiki wata mai jego ce ta haihu tana so ta dan yi bacci wani bai da lafiya ya sha maganin bacci shi yace dole sai an ji qur'ani kuma su ya za a suna musulmi su ce ba za a kunna musu qur'ani ba kamar wani laifi suka yi su da suka ce a dan rage shi ma an taba kama na karasa wannan bangaren sulhun su suka zauna da shi aka nuna masa eh haki ne kai ka ji qur'ani amma ba haki ne ka tilasta ma kowa sai ya ji ba a lokacin da shi ko bacci yake so yayi kuma Allah ta'ala ya sanya dare ne dan mutane sun gaji su kwanta su yi bacci da haka ka bude daidai kunnanka ko ka sa earphone ka ji kai ko ka bude iya cikin masallacin amma ka bude duk unguwa aka bashi kisar sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar annabi alai salatu wasallam yana rangadi da daddare yana zagayawa ya ga halin da al'umar sa take ciki sai ya wuce ta kofar gidan sayyidina Abu Bakar yana kara tun qur'ani amma ba ka ji ya wuce ta kofar gidan sayyidina Umar yana karatu shi kuma duk unguwar ana ji sai annabi alai salatu wasallam da safe yace musu ai na wuce ka kai kana karatun qur'an dan kowa bai san annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zo unguwar sa har ya gama abin da yake ya wuce ba sai ce ya rasulullah ka ji ni ina karatun qur'ani amma ba a ji yace eh yace ni ina yi ne tsakani na da Allah wanda nake dan shi ya ji ba sai na daga murya mutanen unguwa sun ji ba kaga ya ba da uzurin sa da dalilin da yasa ba yayi da karfi dan Allah yake yi ko ba sai kowa ya ji ba ya kuma sai da na umar da ka bangare murya ka sai ce ina yin haka ne don in tashi me bacci kuma in kori she dan sai manza Allah alai salatu wasallam ya cewa sai na ubakar ka dan daga murya ka ka dan yace kai kuma ka dan kara murya ka ka dan ma'ana dai a daidaita ka da yauwa kowa an dubi bangaren sa to kaga irin wannan maslaha a kuma hisba ne za a iya warwarewa ka kuma an samu sallatan juma'a guda bi suna fesin din juna wannan suna juma'a hudu ba wannan suna hudu ba saboda haka sai a ce a tawo hisba mutanen unguwa suna ka maza a rigima to in suka zo sai mu saba musu lokacin sallah ko ku dinga yi da karfe kaza zuwa kaza ko kuma ku dauki karfe kaza zuwa kaza an samu tazara yawa sai a samu tazara da in wadannan sun tashi lokacin ku wadannan sun fara sai kowa ya sa hannu to wannan takarda da aka sa hannu ko da wani zai ki yadda to in an kai ta kota alkali kawai zai hukunci ne tunda an yi masalaha ya ki yadda alkali sai mai da shi hukunci to muna da wannan bangaren na zauran sulhu to daga cikin aikin hisba kenan wato gihara tsakanin al'umma bayan mun ji ta'arifin hisba sai mu dubi hisba zaka iya kasa marhala hisba kamar marhala bakwai 
har zuwa lokacin mu yanzu marhala ta farko shine hisba a cikin alqur'ani tunda mun ce umarni da kyakkyawa da hani da mumuna idan ya bayyana ba a yi wannan ya bayyana ana yi da kuma gyara tsakanin mutane to akwai ayoyi guda 23 a cikin alqur'ani mai girma wanda suka zo da maganar umarni da kyakkyawa da hani da mumuna ko dai suna yaban masu yi ko suna zargin wadanda ba sa yi ko kuma suna fadar hukuncin da zai haukan wanda ya ga mumuna ya shiru ko ya ga ana yin kyakkyawa ba a kyakkyawa bai ce ai ba ya ga ana mumuna bai hana ba sawa'un a kan kansa ne ko a gidansa ne ko a ungwarsu ne domin umarni da kyakkyawa da hani da mumuna kowa ma ya kamata yayi wani ga wani ka ga da ka ce kai bari ta ka ga hani ne ka ga wani ya dauko maka mu ka ce kai tsaya ko kai ta shiga tafi makaranta ka ga umarni da kyakkyawa ne ka ka je ka bari ka ga shi ma hani ne saboda haka rayuwar ga baki ɗayanta umarni ne da hani to sannan a zamanin annabi alai salatu wassalam da kansa yana shiga kasuwanni yana duba da ake tafi da al'amura ya je ga wani mai sai da kayan abinci sai sa hannu a ciki sai ya ji dan shi sai ya ce masa ya naji dan shi sai ya ce ya rasulullah ruwan sama akai sai ya ce to me yasa baka fito da shi waje jama'a su dinga ganin sa a ji kyawa mun gashe na fa laisa minna wanda ya ha'ince mu ba mu bashi saka wallo ka jin sai na ubakar umar usman ali manyan khalifo fi hudu su ma zamanin su sun kafa masu kula da bangaren umarni da kyakkyawa da hani da mumuna haka daulan umawiya daulan abbasiya daulan usmaniya daulolin da akai kusan guda 30 a musulunci duk sun yi hisba shi sa yanzu zaka ga kasar saudiya akwai hisba a pakistan akwai hisba a bangladesh akwai hisba a a malaysia akwai hisba duk mafi yawa kasashen musulmi manya zaka ga akwai hisba mu ma nan kafin wannan wato hisba da muka kafa yanzu a najeriya lokacin shi usman dan fodiyo shekara 250 da wuce an kafa hisba ha akwai littafi da shau abdullahi na gwandi ya rubuta mai suna ziyawu ahlul ihtisabi ala tariqi sunnati wassawabi wato ya rubuta littafi akan hisba yanzu wannan littafin ma muna kokarin wato buga shi domin yan hisba su mallake shi domin tarihin mu ne na kasar mu a ce dan kasar mu Shau Abdullahi na Gwandu shi ya rubutu akai kuma akan irin aikin da muke yi kaga wannan zai sa mu san cewa lalle abin ashe ba sabo bane to tarihin hisba a Najeriya a wannan karnin ya fara daga lokacin da aka kaddamar da aiki da shari'an musulunci a Zamfara 1999 lokacin da aka sa hannu akan kundin tafiyar da shari'an musulunci na Zamfara daga nan ne kuma mu da muka je taron gangami kaga yau kusan shekara 20 kenan da biyar muka je taron gangamin kaddamar da wannan shari'a muna dawa gida sai muka ta kira taro muka ce to ya kamata yadda aka samu aiwatar da shari'an nan a Zamfara yaya suka bi did da kalubale na tsarin constitution da ake da shi amma ya aka haka samu wani dan window ko aka samu wata kofa da za a iya yin shari'a musulunci lauyoyin da suka yi wannan aikin suka ga mana ai akwai wani shashi a cikin tsarin mulki na kasa da ya ba mutum kamar yanzu dan jarida in za ku ina ji kuna za bare ku ce shashi na kaza ya ba da dama ka fadi ra'ayinka to karkashin wannan ne kuke dishirye shiryen nan na siyasa da haka da babu wannan shashin mutun ya zo radio ya wadannan maganganun to ana iya cafke shi amma sai ya zama ku kanku kuna karanta mutane shashi na kaza ya ba mu dama to mu akwai shashi da ya ba da dama cewa ka yi addinin ka to wannan shashi ne ya ba da addini sai da mu kuma addinin mu salla ne da zakka da haji da sheda da da azmi da haji da zakka da kuma umarni da kika da hani da mumuna saboda haka sai ya zama shari'ar ta shigo ta karkashin nan to sai ya zama muka zo akai ta zirga zirga lokacin injiniya dr rabi musa kwanko sai yana gwamna na farko har aka amince aka kafa committee shari'a karkashin jagorancin wato wazirin Kano Sheikh Isa waziri Allah ya kansa da manyan malamai na jahar Kano aka zo aka fara kaddamar da aiki da shari'an musulunci daya ga watan ramadana na wannan shekara to da aka yi wannan 
sai kuma aka kafa hisba a matsayin committee da mutum ko 200 ne ina jin da 50 ba manta ba lokacin zaman hukuma ba committee aka kira ta sai aka kasa karkashin dr amini din abubakar margayi margayi allah ji kansa to bayan wannan haka aka yi tafiya da hisbar mai zaman kanta na nan karkashin committee tabbatar da shari'a musulunci har sai da tukunna aka zo majalisar dokoki ta jihar Kano ta yi dokar hukumar hisba ta farko a shekara ta 2003 aka sabunta ta 2005 aka sabunta ta 2007 a gyaran da aka yi na 2005 an hade mukamin shugaba mai cikakken iko wato executive chairman da commander da karun hisba zuwa shugaba mai cikakken iko ko babban commander kuma aka canza sunayen DCG da muke cewa yanzu da to IC ne ake cewa aka canza su zuwa muqaddishin babban komanda bangaren ayyuka yau da kullum da muqaddishin babban komanda bangaren operation da bangaren special services da bangaren mata sai aka yi manyan mukamai guda uku karkashin jagorancin babban komanda wato hisba sai ta zama hisba board to tunda an ce board kaga yana bukata chairman na board to chairman din sai ya zama ba mai cikakken iko ba je zo ya jagorance meeting ne na board ci aka dauki yan board din aka saka mutum 10 kusan 15 a cikin a cikin membership board to ya aka kafa board din ci aka ce ai Kano akwai sarauta to da aka sarki Kano yana da seat a cikin board din hisba sai ai ka mai martaba sarki takarda ya ba da wakilin sa da zai zama a cikin board to a wancan lokacin sai ya bayar da sunan hakimin dabbata Alhaji Ibrahim za waziri Allah ya ji kansa hakimin Makoda sai aka ba da sunan sai ya zama shi yake wakiltan sarkin Kano a cikin wato board to sai aka ce to a Kano akwai police kuma za mu ji assignment din hisba guda 10 sa uku akwai taimaka police to sai aka aika commissioner of police cewa kai ma kana da seat a cikin hisba board saboda ka shi ma sai dauko wani DPO ko wani babban jami'i na hukumar yan sanda ya sai wakil chashi sai ya shigo cikin board na hisba duk making policy da za a hisba da wannan wakilin yan sanda ake ga wakilin sarki ga wakilin police ta ka ce akwai director ss shi ma har kan jama'a suke shi ma sai a ce mata kai ma a dokar hisba kana da seat a cikin hukumar hisba shi ma sai a aika mata takarda sai a turo wakilin ss sai shi ma ya zauna kaga an samu ga wakilcin sarki ga na yan sanda gana DJSS to sai aka ce a ai akwai hukumar shige da fice migration so ma haka mata a ce suna da wutunci a hisba don wani abin zai iya tasowa zai shafi irin waɗannan to sai shi ma sai aka turawa waɗannan cewa kuma a dokar hisba ana bukata wakilcin hukumar shige da fice a cikin hukumar hisba so ma sai suka turo sai su turo wakili kaga an samu wakilai kuɗi kenan haka ce a akwai Anthony Jenner wanda yake kula da dokoki commissioner shari'a shi ma ya kamata ya zama yana da sit a a ciki to sai a ce to ya aika amma ya turo barista wannan barista ne za a turo daga ma'aikatar shari'a shi zai zai rike mukami biyu ne zai zama secretary na board sannan zai kuma legal advisor aiki biyu zai to za ka akwai wannan shi ma yana wakiltar bangaren wannan to sai a ce kuma ai akwai hukumar gidan yari tunda ai hisba ita ma tana da alaka da shige fican gidan yari ko a shiga ai wa'azi ko kuma wani ya lefi za a kai shi ko wani abu da ya kama da haka to shi shi ma sai aka aika wannan su ma sai suka ba da wakilci na hukumar gidan gyara hali ake cewa yanzu ko ne cewa gidan yari gidan gyara hali to to sai shi ma su ba da wakilci sai a saka shi a cikin wato hukuma ta hisba ta kace a to ai akwai kuma malamai ko malaman ne suna da bangarori kada wani ya ji cewa ba a yi da shi sai sai a aikawa shugabannin Tijaniya a ce ku ba da malami ba zara ce guda daya wanda zai wakilci bangaren Tijaniya a cikin board sai a aikawa Izala ce kuma Izala ku ba da jajirtaccen malami ɗe wanda zai wakilce ku a board ya zama ana dama da shi sai a aikawa Qadiriya a ce kuma ku ba da jami'i wanda zai zama a cikin board din nan kada wani ya ce ana yanke wani abu bandishi a ciki kaga an yi balance bangaren malamai sannan an yi balance bangaren kowace hukuma ta samu wakilci a cikin board na hisba to wannan shi yake bayar da ma'aikatan hisba yau akwai civil defense 
Ya wa suma akai lokacin da akai civil defense aka ce to suma tunda suma harda suke da jama'a suma ya zama akwai wakilci civil defense to wannan shine board na hisba kaga bangare daya kenan sai ko bangaren admin administration bangaren gudanarwa tunda ai hisba a dokar ta an ce da chairman da commander general su zama manyan malamai sanannu kuma an kanshi na bulmai kenan wanda ba ba a shakko akan su to saboda haka shi yasa zaka ga ni da na rike hisba so uku a karan farko lokacin da na zama commander general an sa dr amini din abubakar ya zama shine chairman dina kaga dama harka malamai ce to da na dawo karo na biyu lokacin abin nan ganduje shi ma sai aka sa shehe shehe mai hula kaga shi ma malami ne na addini to haka yanzu da na dawo shi ma aka dade shi to kaga wannan dama kula ce ta malamai tun da guri ne na addini dole ka sa malamin aji sai ga to an aka sa malamin addini wanda shi addini ya karanta tsantsa dan a gudanar da hisba kan addini to kuma akwai bangaren admin admin din nan kuma bangare ne na rubuce rubuce da takaddu da shige da fice dole sai ka samu wadanda za su taimaka maka kamar yadda zaka gwamna yana da sakataren gwamnati da shugaban ma'aikata yana da PA yana da PPS yana da chief of staff yana da sakataren gwamnati duk wadannan suna taimaka wa gwamna ayyukan su tafi ayyukan su tafi har wadda haka zaka akwai famunan sakatarori akwai kaza akwai dax akwai nawa directoci to sai aka ce to ita ma hisba ai mata bangaren directoci wanda duk wata takarda da za ta zage ya tsakanin gwamnati da hisba su wadannan directoci da haka sai akai director general akai dax akai director finance akai director legal akai director abin nan planning duk da directoci nan da ake guda takwas manya manya wadanda su za su dinga director planning director budget director kaza su ne in takarda ta shigo ta gwamnati so muke zuwa su mana fashion baki inda ya kamata ta shiga da wanda ya kamata a yi sai mu nemi shawararun su in za mu rubuta gwamnati wasu abubuwa su muke sawa su suka san language din da za su yi amfani da shi wajen rubuta gwamnati bukatun mu da sauran su in bace da ne diddai harka kudi da harka gudanar da gwamnati in an zo tambaya akan kudi su za a je mu na ma kawai umarni muke da kyakkya ko mu san nawa abin da su suka san me suka aka nema ya aka kashe in audita sun zo su za su yi musu bayani dama kuma ga wanda shi harka su harka kudi ce shige da fice da magana banki da shige da fice wannan duk wadannan directoci dama ko a ina ma wacce ma aikata su su aikin su kenan to mu kuma sai bangare na ku shine bangaren command bangaren command shine bangaren tafiyar da dakarun hisba din to wannan shine shi kuma sai aka yi commander general wadanda dakarun nan gaba dai suna karkashin sa shi kuma sai aka ga shi ma ai shi ma aikiya masa yawa sai aka kasa ma'aikatan mataimakan sa guda uku akwai masu aiki na musamman kamar operation din nan da ake yi to shi ma akwai wanda za a sa ana kira su DCG operation wato deputy commander general bangaren operation to kuma a ce DCG special services wato mai taimaka wa commander general bangaren ayyuka na karkashin kasa yana irin wadanda ba sa sa uniform in hisba sai na kuma DCG women shi kuma saboda akwai mata a hisba da yawa to dole a samu ci ita kuma mataimakiyar babban commander mai taimaka masa bangaren harko bangaren mata to wadannan bangarorin guda uku su su ma kowanne sai je yayi rassa shi ma a karkashin sa to irin wannan rassan da aka yi to kowace local government da aka tashi in dokan nan sai aka ci a dauki in hisba da yawa sai aka dauki kusan 900 a wancan lokaci aka dauki in hisba lokaci mala ibrahim shekaru aka dauki in hisba kusan 900 lokaci guda a lokaci guda to saboda haka sai ya zama akwai na head quarter akwai kowace local government idan bangaren dr jamila ajiya yazo za ka hira da shi zai gaya maka adadin dakarun da muke da su a hisba da kowane bangare da aikin kowane bangare da kashe-kashen da shashin da kowane bangare yake da shi da inda suke karbar umarni da yadda ake gudanar da ayyuka tun daga jiha har zuwa local government da kuma hikimar da ta sa ba a dauki in hisba a matsayin permanent and pensionable workers ba saboda in ka dauki wannan zai zama iya aikin hisba za su ba za su hada da komai ba to amma yanzu muna so kai da kake aikin radio kai ma ka zama dan hisba ne kaga ba wanda ya san kana aikin hisba misali ga dan sanda dan hisba ne ga wani alkali 
dan hisba ne ga wani lecturer kamar shi wannan da zai zo shine yanzu shugaban department a jami'ar abin nan dutsen ma lecturer ne a a jami'an dutsen ma kuma yana jagoran shine student affairs shine din na student affairs kuma dan hisba ne yawa to da ba dan an ce ai hisba aiki ne na kamar ta dauki na sa kai ba to ai da ba zai iya hada aikin gwamnati guda biyu ba wannan allowance ne wancan kuma salary ne ba za ka hada aikin salary guda biyu ba to saboda ka wannan ne ba da dama sai ka ga a hisba akwai professor akwai doctor akwai alarama akwai liman akwai dan jarida akwai mai kafinta akwai magini akwai mai sassaka dan kasuwa dan kasuwa saboda su ake hisba ta zama ko ina akwai dan hisba wanda zai iya sani mai ake gudana a cikin wannan kuma yana da sana'ar sa hisbar yana bayarwa ne a matsayin contribution inda dama an ce akwai community services abinda ake so kamar mahalamai duk irin burin kasa da malami zai a jami'a ya samu ko ce irin takarda ko ta kai dari zaka ga ana bace takardar ne based on abubuwa guda uku research teaching da kuma community services to sai aka dauka wannan na uku a matsayin community services da wata gudunmuwa ce kai ma kake bayarwa wajen tsaftace al'umma da tsarkake ta da ba da gudunmuwa shi yasa zaka ga dan sanda wani in ya retire sai zo ce da Allah mu dauke shi a cikin hisba ya ba da gudunmuwa akwai malaman jami'o'i da suna cikin hisba suna sha'awar su dinga zuwa akwai wadanda su zo su ba mu shi akwai lauyoyi wanda zai zo ce shi ma yana sha'awar hisba zai ba da gudunmuwa bangaren kamar kwanan can wata ta zo ta ce mun ta yi karatun law hatta je law school ta gama kuma mujin ta ce ba za ta yi aiki ba amma ya yadda idan hisba za su dauke ta ta dinga zuwa tana ba da gudunmuwa saboda ka shike nan sai muka dauke ta take zuwa ka akwai wanda ya kima alkali ne ya shekara 35 yana alkalanci bayan ya gama ya zo ya ce mun yanzu yana so ya dinga zuwa hisba ko ya zauna a gida kawai ya tafifita yana karanta jarida kare ya zo shi ma ya ba da community service ya ba da gudunmuwa akwai kuma soja shi ma limami ne na bukabu bare ya shekara 35 yana aikin soja yana limanci shi ma bayan ya yi retire su bi ne ma daya na bokabu barik daya kuma na jaji ina ba jaji ba wannan daya na janguza su ma sun zo sun kabata mana da kansu cewa mun dauke su hisba domin su taimaka mana bangaren training da discipline tunda sun yi aikin kuma a bangaren addini ma su kai a cikin soja wani shi sa sai ka ga akwai mutane daban-daban iri iri a cikin kuma hisba da da bangarorinta da kowa yazo kuma sai mu duba ina ya fi dacewa a saka shi na yafi kwarewa na zai ba da gudunmuwa to wannan shine a takaice wato a ayyukan hisba sai mu dubi a samin dauko kuma yadda aka kafa hisba to ma sauran mu kuna sauran mu da gidan gidan radio rama a cikin al'umma a cikin wannan shi na hisba a cikin Allah tar da babban komanda wato malami bahira wanda shirye ne da nafisa albaba da abun bi foundation suka dauki nauyin kamufu wanda za ku ranga jin mu a kashe aikace na bangarori daban-daban da wannan hukuma take gabatarwa malayi bayani kan tarihin kafota da ayyukan da aka tabbata a kansu da kuma sassa da cikin ayyukan sannan kuma sha Allah bayan mu kuma ga mala da mu dora daga sauran abubuwan da wannan hukuma ta kunsa to wannan bangaren da zan yi bayani a kai shi ya fi komai muhimmanci da ya kamata mutane su sani game da hisba kamar wato wannan doka da aka yi wadannan abubuwa da zan lissafo guda 13 su ne assignment din da aka bawa hisba ta aiki idan muka yi aiki wajen wadannan ayyuka guda 13 to mun karya doka mun fita daga hurumin mu so da ka sanin hurumin nan namu yana da muhimmanci a sani abu na farko a hukumar hisba da aka bawa assignment shine shine wato a taimakawa yan sanda da sauran hukumomin tsaro musamman wajen hana a kwalle fuka da ganowa kuma tare da mikawa gaba shine aiki na farko to a tunda akwai hukuma ta federal government mu kuma hukuma ce ta state government kaga idan ba a hada aikin mu ba za mu ta cin karo da su to sai aka ce yan sanda mu taimaka musu mu hadi mu ana da su mai aiki a bangaren da ya sa zaka ga wata ran sun nemi information a gurumu domin babu wanda ka in zaka samu labari da abu ya faru nan take kuma mai inganci kamar ta hannun hisba domin mu muna da yan hisba dubu goma yanzu kusan 15 har zuwa ƙarar ƙaran da aka yanzu hisba sun kai har yan marshal sun kai kusan dubu goma 15 kuma a cikin jama'a suke zo kuma a cikin jama'a suke kuma ba wata alama da zaka gane sun ba yau fushi suka zo ba 
kuma a duk local government 44 nan sannan kowa a area sai yake dan nan ne ba posting din sa aka ba wanda aka posting zuwa wani guri dan abin nan tudun wada yana tudun wada dan dala yana dalan so da haka kuma su ma da suka tashi kamar dala ne mutan sama da 200 yan hisba don an tashi su ma bar ba za su ake a cikin unguwanni kusan unguwanni 60 da ake da su a dala local government to za ka ga da yaka ga inda babu dan hisba to ko ko ta mazaba akwai wakilinta ko wace mazaba da ko wani yanki akwai dan hisba so da haka ka ga da abu ya faru nan da nan za a gane wannan abin ya faru wato kenan ka ga hisba za a iya samun labari nan ta kenan abubuwan da ke faruwa so da haka shi yasa muna aiki tare da yan sanda wajen banka do masu laifi su ma da sun ga wani laifin sai ce wannan irin hakuri mu ma da mun ga wani sai mu ce irin hakuri karshe ma dai na na samu commissioner of police lokacin na ce masa kawai a zo a bude desk a hisba desk officer so yana nan da officing yan sanda a zauna a hisba idan case yazo muka ga irin nasu ne sai mu ba su idan case yazo an yi kisan kai na wani ya fi karfin mu an yauwa amma mun samu kisan kan tun da ba zamu ga ana laifi kuma mu ce ai ba namu bane zamu kamo mu kawo hisba daga nan sai mu ga wacce hukuma ce ta fi cancanta a mika ma wannan in mu ga wani aikin kamar yanzu hukumar naftib muna aiki tare da su saboda su suke magana akan child abuse child amene ne ake kiran sa duk yana cikin dokokin su watsi da yara safarar yara a ka gani fasa kaurin yara da sauransu yana da alaka da dokokin su to amma muka gani dole zamu kama sai mu ne musu mu zo mu hadimi aiki da su kamar NDELA kaga suna magana kan fatocin mu ya gunkwayoyi to hisba kuma tana operation akan wannan ita ma tana hadawa to amma zamu ga wata kwayar yawanta da girmanta da goyen bayan take da shi sai mu hada da wadannan hukumar sai a je aiki tare da su wani aikin sai mu zo mu ga na sarera ne ma wukaci ne yake yawo akan titi amma dole hisba ta dauke shi sai mu zo mu ci wuce hukuma ce take kula da mahaukata da zautattu sai mu ci hukuma sarera ce da haka sai mu ce to akai musu wannan abi wani za mu ga na woman affairs ne so da haka sai mu ci a to wannan akai ma woman affairs aikin ta ne to ka ga hisba daga nan muke rarraba saboda jama'a sun fi yarda da hisba akan kowace hukuma wani ka ce ta fi affairs sai ta mai wani woman affairs amma yazo hisba ya kai ma dawara ka ce to yanzu mun yi posting din ka zuwa guri kaza komai da wanda ya shafi hisba da wanda ya fi karfin mu da wanda ba namu ba duk gabaki da kowa ko mutum tashi ya be karya ba zai tafi hisba yazo ci wallahi malam ban karya ba ka ce to ai kai aikin hisba ai ba hisba abin ce ya ce a a kara makalla na sani na sani amma dai ai kai kana malami yanzu ba ka ce ta fi da yunwa ba to kaga wannan aikin dole ka yi shi kuma ba aikin ka bane a lokacin da kake wannan to wannan shine aiki a samun na farko da aka ba taimaka yauwa hukumomin jami'an tsaro to da haka wannan shin ka gamu muna aiki tare da poli ko da yan sanda to wannan ka ka damu a cikin dokan mu a kowa sai abu na biyu kokarin hada kan al'umma musulmi wajen ummani da kika da hanyar da hukuma a hisba kamar a samu balance sai an dauko bangarori daban-daban isa da kan an tashi shugabancin sai a ce to in an ba wa wane yana kungiya kaza ko bangare kaza to kuma bangare kaza a ba wane dan a samu wannan shugaban ne mu ce muke ko yawa yawa an ko daga bangarori daban-daban domin kada wani ya ce ai a hukumar nan da an tara yan bangare kaza su ka daina suke gudanawa ko daidai kai tunda bai ji wakilcin sa a ciki ba sai kaga yana gungungunni to shine ake kokarin hada kan musulmi a hukumar hisba za ka ga dan kowane bangare na musulmi wanda dai aka yadda da musuluncin su za ka ga suna da suna cikin hisba sannan karfafawa mutane guyuwa wajen taimake Kenya daga cikin dokar hisba an ce ta dinga karfafawa mutane guyuwa mu dinga shirya laccoci da wa'azi da fadakarwa muna kamar yanzu da ake cikin halin kakani kai din nan na tashin farashi da kuma yawan rigingimin aure saboda wani dama shi yake cefane shi yake cewa to da mace ta matsa sai yace tafi gida to da halin da ake ciki to da halin da ake ciki yanzu yawan rigima ake tayi a cikin gida to kaga akwai mai hisba tallashi jama'a ko yau ma mun ga yato yan kasuwar shugabannin kasuwar kwari mun zauna da su akan maganan tauye a tampofi da yadidduka da ake sai ka siyo yadi 10 ka zo ka tarar 8 ne ko ka siyo a tampa yadi 6 ka zo ka tarar yadi 5 ne to mun ce musu wannan ana taka mana koke koke ya kamata su je su bincika wa muna son bude ofishin mu na hisba a cikin kasuwar mu dinga sa ido sannan kwamfanin nukan da suke irin wannan ha'incin an tabbatar 
a sanar da mu mu je tunda dokar mu tana ciki mu je mun kai su kara cewa wannan kamfani yana ha'inci yana rubuta shida kuma biyar ne a ciki ko yana rubuta bakwai kuma ana tarar da bai cika ba kuma an kira shi amma su gargadi ya ci gaba saboda haka za mu iya shigar da shi kara kuma kuma za ta hukunta shi yana cikin wannan haka nan wa'azi da nusarwa akan hani ga musulmi yayi cin kudin ruwa da kudin riba wannan yana cikin abin da aka ce hisba ta dinga wa'azi akan illar kudin ruwa da kudin riba da zamba da sauran abubuwa na cin haƙin jama'a ba daidai ba to kaga wannan ya shigar da abubuwan da muke yi irin na duba abubuwan da suka expire da matattun abubuwa lalatattu da canza wa abubuwa lalatattu det ko abu ya riga ya expire zuwa a canza masa det da irin waɗannan to wannan yana cikin hisba ta fadakar da mutane akan illa